Goedemorgen. Het is uh, maandag. Het zou vandaag gaan regenen. Maar zoals je kunt zien, het is prachtig weer. En uh, ja, onze regentonnen zijn leeg. Hier zit maar heel weinig in. Hier zit nog wat uh, opgespaarde regenwater uit verschillende andere tonnen. Zodat die anderen, als het gaat regenen, zich weer kunnen vullen. Hi meisje. <laughs> nou, hier zit ook gewoon maar een heel klein laagje in. <laughs> Hi Fien. Ben je aan het doen? Een beetje. Een beetje ja. Op kleur en maat, gewicht. <laughs> ja. Dit is die. die um... Dat is de gratis houdbare bouwmarkt vandaan. Ja, jullie zullen wel denken in Nederland, wat een uh, gedoetje. Maar ja, in Nederland is het heel nat en hier is het heel droog. Ja, gelukkig, uh, de natuur lijkt er nog niet echt onder te lijden. Maar vorig jaar was het nog veel erger. Maar het wordt gewoon tijd dat er weer wat regen valt. Kijk, wij kunnen gewoon natuurlijk uit de kraan nog tappen, uit de bron, voor water. Maar ja, boeren die hebben nog gewoon water nodig voor het gras groeien, voor het voedsel, voor de winter. Dus ja, vorig jaar was het echt zo erg dat het uh, ja, gewoon super duur werd. Volgens mij was dat in Nederland ook. Klapt hij niet achterover zo? Nee, ja, niet zo. Er nog een balkje onder, maar ik kwam er eigenlijk leeg aan halen. Gewoon in die doen. Ja, dat kan. Uh, ja. Past niet hoor, gaat heen. Oh. Nee. Dat gaat niet passen. Nog eigenlijker? Nou. Bij de tanks omgedraaid. Dat die dichter bij de moestuin is. Ja. Uh, dan tap je daar makkelijker uit vanuit de uh, deze, zeg maar, ook niet minder vet te lopen. Maar ik vind dat een beetje ja. niet zoveel uitmaakt. Nee. Nah. Ja, je kan het dan vanaf die, want die heeft een grote gat overpompen naar deze. Die je omdraait. Ja. Volgend jaar. Ja, dat kan ook. <laughs> maar even de gieten pakken. Wat een regen, hè, schat? Echt, het plens. Het zou, het zou vanaf 8 uur vanochtend gaan regenen. Nou, het heeft een paar druppels geregend en toen was het dan weer klaar. 
En moet je kijken, de, de, de hemel is strak blauw. Dus nergens regen te bekennen. Dat zal balen. Nou, het wordt toch anders. <laughs> ik ga hem in de breedte. Zo. In de lengte. In de lengte. Ik weet dat nooit. Um, in ieder geval. De, het, het tuutje komt aan die kant, zeg maar. Waar dit nu zit. Ja. <coughs> ik kan wel zijn dat ik hem gewoon kort zou draai. En het tuutje wel die kant op komt. Oh. Hij komt alleen zo, de tuit komt hier, in plaats van over de heen hangen, zeg maar. Ja, Omdat ja. die anders helemaal om die pellet heen gaat hangen. Ik denk niet dat het zo goed is voor die vink. Nee. Oké. Okay. Dat dus. Ja, die ligt scheef. Ja. Ja. Nou, had je wel eerder mogen zeggen. Ah, Afgelopen zaterdag hebben we wat plantjes. Uh, gekocht bij wat kennissen. Dit is de Alesi sop. Ze hebben het alleen nu heel erg warm. Nou, het is nu, het is vandaag maandag. Ze hebben een beetje dorst. Maar ik denk dat ze wel weer goed komen. Dit is de Alesi sop. Ik kende het niet, maar het is dus uh, eetbaar. We hebben er twee van. En we hebben ook nog andere dingetjes. We hebben hier twee um, stokrozen en we hebben twee uh, soort, um, soort Afrikaantjes. Um, alleen deze worden heel erg groot. Echt een soort struik. Echt heel gaaf. Dus ik um, ben heel benieuwd hoe die gaan ontwikkelen. Kijk nou. Kijk, daar heb je er weer zo een. Tof hè? Oh, en daar ook eentje. Kijk. Kijk, daar zijn ze alweer een beetje aan het verdrogen. Maar het staat hier elke keer vol met al die grote paddenstoelen. Ze komen echt elke keer op in de nacht. Misschien zitten er nog wel meer, ik weet het eigenlijk niet. Oh, kijk eens. Worteltjes. Ik heb de sla uitgeplant. En hier zitten dus ook nog worteltjes tussendoor. Nou, ik zie nu geen paddenstoelen meer, geloof ik. Maar het schijnt dus heel gezond te zijn, want uh, dat betekent dat er goede sporen uh, in de grond zitten. Schim, uh, schimmel schimmelsporen. Oh, hier zit er een. Kijk. Gaaf, hè? <laughs> het is hartstikke warm, het heeft ook amper geregend. Maar het betekent dus wel... Dat er ook veel vocht onder de grond zit. Uh, in de grond. Dus um, ja, paddenstoel is tof. Heel tof. En nummer twee. Er bloeit van alles. De akkelei bloeit. Ik heb echt verschillende planten hier nu staan en ik heb eigenlijk geen idee waar ze vandaan komen. We hebben een aantal planten gekregen van uh, onze Zweedse vriend. Die hebben hier ook vrouwenmantel uh, staat er tussen. Die doet het ook goed. Maar uh, ja, er komen dus van, van allerlei verschillende dingen boven hier. En hier hebben we een uh, vlinderstruik geplant. Die van Lydia gekregen. Kijk, Peter maakt allemaal boeketjes. Allemaal ja. veldboeketjes. Dus dat is wel leuk. Oh, 
Dankjewel. Oh, er is nog veel meer. Oeh. Ja. Kijk nou. Leuk hoor, dankjewel. Oh, dat is een zijrijdster. Uh, ja, die kon niet gewoon uh, zitten. Dus. Ah. Nee, maar vroeger reden alle vrouwen zo. Zijwaarts. Pa, dat is volgens mij een die die vrouwen Oh, wauw. Dat is een mooi gezicht, zeg. Het regent daar. Ik weet niet of het op camera goed te zien is. Ja, dus we moeten even opschieten. Ja, we moeten een beetje opschieten. Maar ja, tot nu toe is alles langs ons heen gegaan. Dus ja. Nou. Het gaat omweren. Ja, dan wordt het ook niks meer in de mol. Nee, misschien niet. Nou, de laatste stokroos gaat erin. We hebben hier de andere staan. Um, een stokroos die bloeit pas het tweede jaar, dus... We moeten even kijken uh, hoe hoog die wordt dit jaar. Een Afrikaantje. Een soort muls eroverheen. Ja, dat... <laughs> en we zijn elke dag aan het duizend knoop plukken. Om hem toch maar een beetje onder de duim te krijgen. Gelukkig zijn ze goed herkenbaar. Dat is hem. En we hopen gewoon dat we hem uiteindelijk gewoon... Kapot krijgen. En een duizend knoop moet je dus ook niet op je composthoop gooien. Want dan heb je hem gewoon in je composthoop groeien. Kijk, hier ook nog eentje. Dus we doen het in een grote zak. De zak van de... Um, waar de grond uitkomt. Dus we gaan daar geen uh, vuilniszakken voor gebruiken. Speciaal. Kijk, hier nog eentje. En nog eentje. Nou, dan heb ik zo weer een handje vol. Dus ik groei hier een beetje op het gras ook. Dus ik moet altijd elke dag controleren. Tussen de bessen had ik hem al weggehaald vandaag. Nou, dat dus. Zo'n uh, vuilniszak met duizend knoop moet je dus ook niet in de restafval. Nee, je moet je in het restafval gooien en niet bij de groenafval. Nog een Afrikaantje. Kijk eens wat hier staat. We hebben hier asperges. En ja, die doet zeker wat. Kijk hier nog eentje. Dit is het derde jaar. Want wij wonen hier nu het, uh, bijna twee jaar. En we hebben deze, uh, toen we net kwamen, hebben die gevonden. Dus dat was het eerste seizoen. En vorig jaar was het tweede jaar. En nu is het dus het derde jaar. Dus in principe zouden we nu alles mogen oogsten wat er is. Dus ik denk dat we binnenkort deze, uh, deze drie gaan oogsten. En dan, nou ja, toch maar een soepje van maken. Kijk hier. Deze heb ik al een keer op ongeluk afgechopt. Met het weghalen van, de, um, van het onkruid. Volgens mij is het. Oh nee, dat is geen eentje. Wel leuk. Ik moet even wat extra grond hebben, denk ik. Wat gezonde voeding. Hm. 
जो सॉरी बाउचर कुंकू ने बाश 